welcome back to my channel. If you're not yet subscribed, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga bago kong videos. So, itong video ito ay para sa mga student na gaya ko. At sana ay makatulong ito sa inyo. Doon sa mga students na may struggle ngayon at nagda-doubt kung papasok ba kayo this school year, guys, Wag kayong titigil. Kahit gano kahirap, huwag kayong titigil. Alam ko mahirap dahil ranas ko yan. Pero guys, wag kayong titigil. Kaya natin to. Support, support lang. Maging determinado lang tayo. Maging matyaga lang tayo, guys. Matatapos din to. Fight lang para sa pangarap. At nandyan naman siya para tulungan tayo, ba diba? So, ayun nga, eto na. Kung hindi ka kasali sa top at gusto mong maging honor student, nasa tamang video ka. Ang dapat mo lang gawin ay watch this video till the end at sundin ang mga tips na ibibigay ko. Sure win yan, best kasi yan ay proven and tested ko sa sarili ko. Kung honor student ka na, I suggest you keep on watching and follow also the tips kasi para maging consistent na yan, di ba? Masarap pakinggan na consistent honor student, di ba? At kung halimbawa, ikaw ay with honors, malay mo, maging with high honors ka. At mas maganda, maging with highest honor ka. Konting chika muna tayo mga best. So, share ko lang. Ako ay consistent honor student. Since kinder, ako ay top 1. Kaso, bumaba ang ranking ko noong grade 5 kasi medyo nalabag ko yung tip number 3. Kasi, pero bumawi naman ako noong grade 6 kasi... Inapply ko sa sarili ko yung tip number 6. And, bumraduate lang naman ng valedictorian ng batch namin ng elementary. And then, nung junior high school naman, naging consistent honor student pa rin ako at hindi nawawala sa top 5. Kung bumaba man, ay nasa top 8 pa rin. Nung senior high school naman, same school, nung nag-junior ako, um, naging with honors ako nung grade 11. At na top 1 sa strand namin. And then, nung gumraduate ako ng senior high school, grade 12, naging with high honors ako at top 1 pa rin sa strand namin. Diba? Kaya-kaya nyo din yun, guys. Kung kaya ko, kaya nyo din. Ready ka na ba maging honor student? Huwag mong kakalimutan mag-subscribe, ha? 10 tips para maging honor student. Tip number 1, be independent. May mga activities na groupings at may mga activities din naman na individual, ba guys? At kung individual yung sinabi ng activity ng, ng teacher mo or ng instructor mo, then individual mong gawin. Gawin mo at huwag kang umasa sa iba. Kasi kaya mo yan eh. Wala namang masamang magtanong, pero yung umasa ka sa kaklase mo, sa best friend mo na, Uy, babe, pakopi naman. Babe, pa-teacher naman ang sagot mo. Gayanin ko na lang. Revise ko na lang. Kasi usong-uso yan eh. Be, Maging independent tayo, ba? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may kasama tayo. Matuto tayong mag-isa, matuto tayong tumayo sa ating sariling mga paa. At kasi naman hindi naman natin kailangan maging sobrang talino eh. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa ating kakayanan at maging masipag, ba? Kaya mo yan. Girl, sinasabi ko sa'yo, kaya mo. Tsaka, B, iba ang pakiramdam na ma-recognize yung gawa mo, may maka-appreciate sa gawa mo, or mataas yung score mo, na ikaw mismo sa sarili mo yung gumawa. Iba sa feeling yan, iba. Huwag kang umasa sa iba, kaya tigilan mo na rin. Yung pag-asa mo sa crush mo dahil hindi ka na ikakrush back niyan. Char! Tip number two, value time. Guys, kung mayroon tayong assignments or projects na mga dapat gawin, gawin mo na as soon as possible. Hindi yung gagawin natin kapag malapit na ang pasahan. Kasi talaga, yung mga isudyante ngayon, minsan ganun din kasi ako at mali yun, yung gagawin natin ang, ang mga pinapagawa sa atin na pagpasahan na, yung malapit na ang pasahan isang araw bago magpasahan, ilang oras bago pasahan. Mali yun guys, kasi kapag ni-rush mo yung isang bagay, rush din ang kalalabasan nun. E kung ginawa mo, pagkabigay nung, nung instructor mo or nung teacher mo, ba Halimbawa, essay yan. Kung essay yan at ginawa mo ahead of time, habang tumatagal, mapupuna at mapupuna mo yung mga mali o yung mga dapat i-revise dun sa essay mo. So, ganun yon. Pero kung halimbawa, i-rush mo yan na wala nang ulit-ulit, wala nang revise-revise, hindi mo na i-review yung gawa mo, best, believe me. 
wala naman sigurong sobrang galing na as in pagkasulat ay walang bura, walang mali, at walang etches-etches, diba? Pero mali mo, sobrang gagaling. Pero dahil hindi tayo geniuses, so ganun guys. Do it ahead of time. Yung mga bagay na pwedeng gawin ngayon, gawin nyo na at huwag nang ipagpabukas pa. Tip number 3. Avoid distraction. Kadalas ang sinasabi ng mga magulang natin na Huwag muna tayo mag-boyfriend, huwag muna tayo mag-girlfriend kasi magiging distraction lang natin yan sa pag-aaral. Pero in my opinion, wala namang masama na pumasok sa isang relasyon habang nag-aaral or mag-jowa besh. Dapat lang ay alam mo kung ano yung priorities mo at alam mo yung limitations mo. ba? Diba? Tsaka pipili ka rin ng partner na may patutunguhan. You know, yung may, may golden sa buhay. Hindi yung wala lang, mema lang, may masabi lang na may jowa ka para Ay, kasi yung best, ikaw may jowa na. Ako na lang yung walang jowa. Sana all may jowa. Mali po yun. Huwag kang magjo-jowa dahil on trend or dahil may jowa yung mga kaibigan mo. Gawin mo kasi naramdaman mo. Hindi yun dahil gusto mo lang sumabay sa uso. At saka, pili mo yung partner na sasabayan ka sa pag-angat, hindi yung hihilahin ka pababa. Kasi yan ay proven and tested. Parehas kami honor student ng boyfriend ko at boyfriend ko siya for more than 4 years. Ang cellphone natin, ang gadgets natin, grabe ang distraction niyan. Lalo na kapag may quiz tayo or may uh, recitation, tapos ang notes natin ay nasa cellphone, ay Besh, ang hirap talaga. Kasi kung magchat-chat si Crush, magchat-chat si Jowa, chichi ka si Bes, ay nako, edi ang mangyayari, mauwi ka na lang sa chats, ba? Diba? Tsaka, yung mag mauwi, mamamalay mo yung sarili mo, nag-scroll up and down ka na kapag wala ka namang kachat sa Facebook, sa, so, sa, at sa iba pang social media accounts, at hindi mo namamalay na nauubos na yung oras mo, ba? Diba? Ang tagal na pala ng binabad mo dyan sa cellphone. Manage your time well. Diba? Kung hindi mo naman maiwasan ang tukso, pues, pigilan mo ang sarili mo. Nasa sayo yan, be. Pwede mong pigilan ang sarili mo. At gumawa ka ng paraan para pigilan yon. Kung ang distraction mo ay cellphone, ganito ang gawin mo. Kasi ginagawa ko to. Uh, yung cellphone ko ay isinosurrender ko sa mama ko. At sinasabi ko sa kanya na, wag na wag ibibigay sa akin kahit anong mangyari. At ibibigay niya lang yun sa akin kinabukasan o magbibigay ako o magsiset ako ng oras kung anong Uh, kung anong oras niya ibibigay sa akin. Ganon. At sabi ko sa kanya, kahit magmakaawa na ako, umiyak na ako, wag na wag niya ibibigay sa akin yung cellphone hanggat hindi ako nakakapag-review o nakakapagbasa-basa. Ganon. Sabi nga, ba diba, sa kasabihan, tama, time is gold. Tip number four, take down notes. Besh, kapag nag... Kasalita ang teacher mo at dakdak ng dakdak dyan sa unahan, mag-lecture ka naman, mag-take down notes ka naman. Kung ay, kailangan mo lamang ay ballpen at saka notebook at magsulat-sulat ka, besh, na sinasabi niyang picture mo para hindi naman sayang ang dinadakdak niyan. Maganda kasi kapag may lecture, be, ay mababalikan mo yan at ma pwede mong buklatin kapag may nakalimutan ka, ba diba? Kasi tulad nga nang sabi ko kanina, kung sa cellphone ka, kasi ang tatamad na ng mga estudyante ngayon, ang gagawin na lang ay picture, picture, ayan, picture, picture. ba diba? Eh kung nagle-lecture, tapos yung iba pa sasabihin niya, Ay, be, papasa naman, ganyan-ganyan. Be, pasenda na sa GC. Ay, ganyan-ganyan. Ganyan. Dapat, Mag-lecture ka, wag kang tamad. Pa, ang maganda kasi pag sulat ka may, kapag lecture, parang pumapasok na rin sa utak mo yun, mas matatandaan mo yun, be. Kasi yun ay talagang ranas na ranas ko. Na kapag mag-quiz, yung lecture ko ang ginagamit ko, ay, nako, mas madali ko siyang matandaan. Kasi sulat kamay ko yun, at... Nandito na sa utak ko yon, Re-reviewin na lang. ba? Diba? Magsulat ka, be, para meron kang babalikan. Hindi ka gaya ng ex mo. Hindi ka na binalikan. Tip number five. Set higher goal. Be, iset mo yung goal mo ng mas mataas sa bagay na gusto mong makuha. Kasi yan ay natutunan ko sa aking entrepreneurship uh, teacher nung senior high school. Sabi niya, kapag may gusto ka, taasan mo na. Para if ever na mag-fail ka dun sa sinet mo, at least, yung kasunod, yun yung gusto mo, pasok ka pa rin sa range ng gusto mo. Halimbawa, yung mangga. Gusto mo ng mangga, and then umakit ka sa puno. Sa unang branch, merong hilaw na mangga. Then, sa pangalawang branch, merong hinug na mangga. Ang i-aim mo, yung pangalawang branch, yung hinug na mangga. At kung if ever na hindi mo makuha yung hinug na mangga, 
at nabali yung sanga, at least meron ka pang chance na makahawak sa pangal sa unang sanga kung saan nandoon yung mga hilaw na mangga at yun ang makukuha mo. O di ba? Ang gusto mo lang naman ay makuha yung mangga o at least mangga pa rin yun. Tulad nito, sabi niya kasi para ang inim ang gusto niya is maging cum laude ng college siya. And then sinet niya yung goal niya na maging suma cum laude. At ang nangyari, naging magna cum laude siya. Hindi man niya nakuha ang pagiging Suma cum laude, at least, naging mag, manya, magna manya, pares lang yun. Pakasabihin niya naman, mali. Mag, naging magna cum laude siya. O, ba diba, pasok pa rin. Kasi ang gusto niya lang naman is maging cum laude. Ganon din yun. Kung halimbawa, gusto mong mapasama sa sa top 10, gusto mo lang mapasama sa top 10, i-aim mo na na mapasama sa top 5. Para kung halimbawa na hindi ka mapasama sa top 5, bumaba ka, naging top 6 ka, at least, pasok ka pa rin sa top 10. At kung na... At kung kasama ka naman na sa jazz sa honors at gusto mo namang halimbawa ay go ay with honors, aim higher. Iset mo ang goal mo na with highest honor. Gaya niya ng ginawa ko nung senior high school ako ng grade 12. Sinat ko ang goal ko na maging with highest honor. Ay nalaglag ako sa with high honor at least pasok pa din. Gusto ko lang ay maging with honors pero sinat ko na pagiging with high, highest honor. Honors. So yun, naging with high honor ako. Tsaka kasi, kapag may mga gusto tayo, gagawin natin ang lahat. Hindi tayo susuko. Makuha lang natin yan. Huwag kang tumulad dyan sa jowa mo na sinukuan ka na. Salamat at tinapos mo tong video na to. At kung susundin mo yung mga tips na yan at sasamahan mo ng determinasyon at kasipagan, guys, Sure win yan. Magiging honor student ka kung hindi ka pa honor student. At magiging consistent honor student ka kung honor student ka na. Hope you guys like it. Please like kung nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe to this channel and click the notification bell para updated ka sa mga bagong ganap dito. Shoutout nga pala kay Kuya Rex Vinya na Malupit ang kaduwo ko sa ML na napakagaling magbuhat. Binubuhat ako sa mga rank games and classic games. Thank you very much. See you to my next vlog. Bye for now. Big heart!